హాలెల్లుయా దేవునికి స్తోత్రం గుడ్ మార్నింగ్ తెల్లవారిందండి లేచారా ప్రభుని స్థుతించి ప్రార్థించుకొని వాక్యం ధ్యానించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా సంవత్సరాంతంలో ఉన్నామండి ప్రార్థన చాలా ముఖ్యం పండగడావుల ఎక్కడ చూసినా ఇవాళ హడావిడి చూస్తున్నాం కదా చర్చెస్లో మీటింగ్స్ క్యారల్ రౌండ్స్ డ్యాన్స్లు అవి ఇవి సంవత్సరాంతంలో ఉన్న మనం దేవునితో సమాధానపరవలసిన సమయం మనల్ని మనం పరిశీలించుకోవలసిన సమయం ఎన్ని పనులు ఉన్నా ఏసయ్య పాదాల దగ్గర కూర్చోవటం చాలా అవసరమైందండి చూడండి చిన్న ప్రార్థనతో కొద్ది వాక్యాన్ని ధ్యానిద్దాం పరిశుద్ధుడా నీకు వదలమదయ్యా పనులున్నాయని ప్రార్థన మానక ప్రార్థన చేసి పనులలో సఫలత చూచినట్లుగా మొదటి స్థానం నీకు ఇవ్వటానికి సహాయం చేయమని క్రీస్తునామంలో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఓ మెయిన్ అని స్తోత్రం ఇవాళ బుధవారం అండి బుధవారం అంటే మధ్యవార ప్రార్థన కూటము మనకి జూమ్లో ప్రార్థన మీటింగ్ ఉంటుంది కదా మీరు జూమ్లో కలుస్తున్నారా జూమ్లో ఏకీపించి ప్రార్థించండి మీరు ఒకవేళ జూమ్లో వీలు పడకపోతే లైవ్లో కూడా కూడా మీరు ప్రార్థనలు ఏకీపించవచ్చు మరి వారానికి రెండు సార్లు కనీసం ప్రార్థించమని దేవుడు చెప్పాడు పరిషయుడి నీతి కంటే మన నీతి ఎక్కువ అవ్వాలంటే వా పరిషయుడే రెండు రోజులు ప్రార్థిస్తాడు కదా తా మనం ఇంకా ఎక్కువ ప్రార్థించాలి అసలు కావాలంటే కదండి కాబట్టి ప్రార్థన యొక్క ప్రాముఖ్యతను మనం గుర్తించవలసి ఉందండి ఇక్కడ నిన్న రాత్రి స్పెషల్ ప్రోగ్రాం చూసారా వెయ్యవ ప్రోగ్రాం సందర్భంగా ఎన్నో సాక్ష్యాలు పంచుకోవటం జరిగింది ఎంతగానో దేవుణ్ణి మహిమపరిచావు ఎన్ని అద్భుత కార్యాలు ఈ వెయ్యి దినాల్లో జరిగించాలన్నది మీరు చూసి ఉండకపోతే దయచేసి యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి లాస్ట్ నైట్ ఎపిసోడ్ వెయ్యవ ఎపిసోడ్ను కలవరి ప్రతిధ్వని మరోసారి చూడాలి చివరిలో కొద్దిగా వాక్యం చెప్పగలిగారు కానీ ఇంకా ఆ వాక్యమే నా హృదయంలో గింగురుమంటుంది పౌలు చేసినటువంటి ప్రార్థనలు ఎలా ఉన్నవి ఈరోజు మనం చేసే ప్రార్థనలు పాస్తగారులు చేసే ప్రార్థనలు ఎలా ఉన్నవి అని పరిశీలించుకుంటే చాలా బాధగా ఉందండి ఇవాళ మా జబ్బుల కోసం ప్రార్థన చేయండి మా భారాల కోసం ప్రార్థన చేయండి మా అప్పుల కోసం ప్రార్థన చేయండి మా పెళ్ళిళ్ళు జరగాలి మా గర్భఫలాలు కావాలి మా ప్రయాణాలు సాగాలి మేము గృహం కట్టుకోవాలి మేము వాహనం కొనుక్కోవాలి మేము పొలాలు కొనుక్కోవాలి ఈ పారాల కోసమే ఈ రోజున దేవుని సేవకులు ప్రార్థించవలసి వస్తుంది వీటి కొరకు కూడా ప్రార్థించాలి వీటికి కూడా వీటి విషయంలో కూడా దేవుడు తప్పకుండా మనకు సహాయం చేస్తాడు కానీ మొట్టమొదట ఆధ్యాత్మిక విషయాల కొరకు మనం ప్రార్థించాలి ఒక అవిశ్వాసి ప్రభు దగ్గరికి రావడానికి వారి విశ్వాసం బలపడడానికి ఒక అద్భుతం జరిగిస్తాడు దేవుడు వారి రోగాలు బాగు చేసే విషయం కానీ వారి యొక్క కష్టకాలంలో సహాయం చేసే విషయం కానీ చేసినప్పుడు వారి విశ్వాసం వృద్ధి చెందడం కోసం కానీ విశ్వాసులు మనం చెప్పుకునే మనం కూడా ఇంకా చిల్లరి సంబంధమైన ఆశీర్వాదాల కోసం ఎత్తుక్కుంటూ ఆధ్యాత్మిక లోతులలోనికి నడవకపోతే ఆధ్యాత్మిక తపన కలిగి ఆత్మల భారం కలిగి ఆత్మలు రక్షించాలనే అభిలాష కలిగిన వారిగా ఉండకపోతే మనం పసిపిల్లలాగానే ఉంటాం పౌలు అన్నాడు కాలాన్ని బట్టి చూస్తే మీరు ఈ పాటికి బోధకులై ఉండాల్సింది కానీ మీరు ఇంకా పసిపిల్లల్లాగానే ఉన్నారు మిమ్మల్ని పాలతోనే పోషించవలసి వస్తుంది కానీ బలమైన ఆహారం మీకు పెట్టలేకపోతున్నాం అంతే కదండి ఎప్పుడు దేవుడు మేళ్ళ కోసమే ప్రార్థన చేస్తుంటే చిన్నపిల్లలు ఏడ్చినప్పుడల్లా పాలపీక నోట్లో పెట్టినట్టు మీ దీవెనల కోసమే ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు అన్నట్టు కాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా బలపడాలన్నది పౌలు యొక్క హృదయాభిలాషగా ఉన్నది ఒకసారి ఫిలిపిల్కి రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను వినండి ఒక ప్రార్థన అండి ఇది మీరు శ్రేష్టమైన కార్యములను వివేచింపగల వారొకటకు విశ్వాసులైన మీరు శ్రేష్టమైనది ఏది అవసరమైనది ఏది అవసరం లేని ఏది అని తెలుసుకోవాలి యశుప్రభువుని భోజనానికి పిలిచిన మరి మార్త వంటగదిలోకి వెళ్ళి ఆయనకు వండి పెట్టడంలో పొట్లు పెట్టుకుంది కానీ ప్రభు యొక్క మాటల విలువ తెలిసిన మరియ మొదట ఆయన పాదాల దగ్గర కూర్చుంది ఆ మార్త రసరసలాడుతూ వచ్చి నేను ఒక్కదాన్ని కష్టపడుతున్నాను నీకు చింత లేదా 
ఆవిడ వచ్చి నాకు సహాయం చేయమను అని ఫిర్యాదు చేసినప్పుడు ప్రభు అన్నాడు మార్త మార్త నువ్వు విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని తొందరపడుచున్నావు ఇదేనండి ఈ రోజున ఈ సంవత్సరాంతంలో చాలామంది విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని చేయవలసిన ప్రార్థన చేయకపోవటం దేవునికి సమయం లేదనటం మామూలైపోయింది మీరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారా ఏంటండి ఉదయం మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ప్రార్థించుకుంటున్నారా దేవుని వాక్యం ధ్యానించడానికి సమయాన్ని కేటాయిస్తున్నారా ఆధ్యాత్మిక జీవితాలలో వర్ధిలాలనే ఆశ కలిగి ఉన్నారా మార్త మార్త నేను వస్తారమైన పనులు పెట్టుకుని తొందరపడుచున్న అవసరమైనది ఒక్కటే ఏంటది మరియా వేసు ప్రభు పాదముల దగ్గర కూర్చుని ప్రభు పాదముల దగ్గర కూర్చుని ఆయన వాక్యము ధ్యానించిన సమయం మోకాళ్ళుని ఆయన ప్రా సన్నిధిలో ప్రార్థించే సమయం మనకు ఎంత మేలు చేస్తుందో ఎంత సహాయం చేస్తుందో అన్నది గ్రహించగలిగిన రోజున ప్రార్థనకు ప్రాముఖ్యత ఇస్తాం మరి చాలాసార్లు చెప్పాను మాటిల్ లుదురనే భక్తుడు ఇవాళ నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను చాలాసేపు ప్రార్థన చేసుకోవాలనేవాడట అన్ని పనులు నెరవేరాలంటే అవన్నీ సఫలం అవ్వాలంటే నా శక్తి చేత కాదు బలం చేత కాదు దేవుని ఆత్మ ద్వారా జరుగుతుంది కనుక ఆయన సహాయం కోరాలని ప్రార్థించేవాడు ఎన్ని పనులున్నా ప్రార్థన మానకండి నా నీతిని రాజ్యాన్ని మొదట వెతకండి అప్పుడు ఇవన్నీ మీకు ఇస్తానన్నాడు ప్రభు అదే అంటున్నాడు పౌలు మీరు శ్రేష్టమైన కార్యాలను వివేచింపగలవారు ఒకటకు మీ ప్రేమ తెలివితోనూ సకల విధములైన అనుభవ జ్ఞానముతోనూ కూడినదై మీ ప్రేమ గుడ్డిది అంటారండి ప్రేమ గుడ్డిది అని ప్రేమ గుడ్డిది కాదు దేవుని ప్రేమ చాలా చురుకైనది చాలా నిజమైనది మాటతో నాలుగుతో కాదు క్రియల్లో చూపించేదండి మీరు దేవుని ప్రేమించే విషయం కానీ దేవుని నామంలో నీ పొరుగువాడిని ప్రేమించే విషయంలో కానీ మనుషుల కోసమో మభ్యపడతం కోసమో కాదు కానీ ఒక ఆత్మను సంపాదించాలనే ఆశతో ఉండాలి సకల విధమైన అనుభవ జ్ఞానంతో కూడినదై ఉండాలి దేవుని ప్రేమను మీరు అనుభవించినప్పుడే కదా ఆ ప్రేమను ఇతరులకు చెప్పగలుగుతారు ఆయన చాలా గొప్పవాడట ఆయన ప్రేమిస్తాడట అంటే ఏం ప్రయోజనం ఆయన గొప్ప దేవుడట అంటే ఏం ప్రయోజనం నా ప్రభు సజీవుడని నేను ఎరుగుతును ఆయన ప్రేమ అపారమైదని నేను రుచి చూచాను అన్ని చెప్పగలిగిన స్థితిలో విశ్వాసులైన వారు ఉన్నప్పుడు అనేకులు క్రీస్తు ప్రేమను గుర్తించగలుగుతారు సకల విధమైన అనుభవ జ్ఞానంతో కూడినది అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందవలనని క్రైస్తవ జీవితం అనేది అంతకంతకు దిగజారేది కాదండి అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందేది చాలామంది ఆత్మలో ప్రారంభించి శరీరంలో దిగిపోతున్నారు గలతీ సంఘానికి చెప్పాడు ప్రభు మొదటి దినాల్లో అనుదన ధ్యానం గురికి ఎంత ఆసక్తిగా కనిపెట్టారు ఇప్పుడు మీకు చెప్పాలి వాక్యం వినకపోతే ఆ రోజంతా ఏదో అయిపోయినట్టు ఉంటుందండి నాకు వాక్యాన్ని ధ్యానించకుండా నేను దినచర్య ప్రారంభించినప్పుడు నాకు నష్టాలు కలుగుతున్నాయి అపజయాలు కలుగుతున్నాయి అని చెప్పేవారండి ఇప్పుడు కూడా మీరు గమనించండి దేవునితో ప్రారంభించిన దినం దీవించబడుతుంది మీరు చేయనదంతా సఫలమవుతుంది అనవసరమైన నష్టాలు కష్టాలు ఉండవు ఈ నూతన సంవత్సరంలో ప్రారంభించక ముందు ఒక తీర్మానం చేసుకోండి ఈ రోజు నుండి నేను లేచిన వెంటనే దేవునితో మాట్లాడకుండా ఏ మనుషుడితో నేను మాట్లాడను దేవుని వాక్యాన్ని చదవకుండా ఏ వాట్సాప్ మెసేజ్లు ఏ పుస్తకాలు ఏవి నేను చూడను వినను చదవను దేవునితో ప్రారంభిస్తాను దినమంతా దీవించబడతాను ప్రయత్నించి చూడండి ఎన్ని అద్భుతాలు మీ జీవితంలో జరుగుతాము మీరు అంతకంతకు వర్ధిల్లాలి ఆధ్యాత్మికంగా అభివృద్ధి పొందాలి చాలామంది ఆధ్యాత్మికంగా దిగజారిపోతున్నారు ఈ అంచె దినాలలో ఇవి అపాయకరమైన దినాలు అండి ఇవి విశ్వాసము కనుగొనలేని పరిస్థితులు ఇవి ప్రేమ చల్లారిపోయే దినాలు ఇవి అందుకే ప్రభువుని ఇంకా హత్తుకోవాలి మనం ఇంకా ప్రభువుకి దగ్గరగా వెళ్ళాలి లోకం మనల్ని ఆకర్షిస్తుండగా సాతాడు మనల్ని వెనక్కి లాగుతుండగా ప్రభువును విడిచి దూరం వెళితే మన స్థితి అధోగతి అవుతుంది ప్రభువును పట్టుకున్నప్పుడు ఆయన కంచె నీ చుట్టూ ఉంటుంది కనుక అంతకంతకు మీరు అభివృద్ధి పొందుతారు అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందవాలని ఇందు మూలముగా దేవునికి మహిమయు స్తోత్రము కలిగినట్లు మనం అభివృద్ధి పొందుతున్నప్పుడు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగుతుందండి ప్రభు నమ్ముకున్నాను నా ఏంటయ్యా నీ బ్రతుకు అనిపించడం వల్ల దేవునికి దుఃఖ దేవుని నామానికి సిగ్గు తెస్తున్నాం 
ప్రభు నమ్ముకున్నాడు చూడు వాడు అలా వర్ధిల్లుతున్నాడు అన్నప్పుడు దేవునామానికి మహిమ తీసుకొస్తాం మనం ప్రభు నెరిగిన తర్వాత మనం మన సొత్తు కాదండి మనకేం జరిగినా దాని వలన ప్రభుకి దుఃఖం కలుగుతుంది లేక మహిమ కలుగుతుంది ప్రభువును దుఃఖపరిచే వారికి ఉన్నామా ప్రభువును ఘనపరిచే వారిగా ఉన్నామా మన బ్రతుకుల వల్ల అని మనం పరిశీలించుకోవాలి అందుకోసం ప్రార్థించాలి ఒక దైవజనుడు సంఘము అభివృద్ధి చెందాలి అంటే నెంబర్ పెరగటం కాదండి సంఘం పెద్దది అవటం అంటే రాబడి పెరగటం కాదండి ఆధ్యాత్మికమైన లోతులలోనికి నా విశ్వాసులు నడిపించగలుగుతున్నానా విశ్వాసులు వా విశ్వాస వీరులుగా మారుతున్నారా పరిశుద్ధ జీవితాన్ని జీవిస్తున్నారా ప్రభువును ఘనపరుస్తున్నారా అన్నది గుర్తించి ప్రార్థించవలసిన అవసరత ఎంతో ఉంది ఎంత దీర్ఘ ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈ ప్రార్థన చూడండి ఇందువలన దేవునికి మహిమ కలిగినట్లు మీరు యేసు క్రీస్తు వలన నీతి ఫలములతో నిండుకొనిన వారై ఫలాలు లేని క్రైస్తవ జీవితం ప్రయోజనం లేదండి ఎందుకో ఈ చెట్టు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉంది ఒక ఫలం కూడా లేదు దీన్ని నరికే ఉన్నాడు చూడండి మూడు సంవత్సరాలు అయింది ప్రభువుని నమ్ముకొని ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది ప్రభువుని ఎరిగని చెప్పే వారి జీవితాల్లో ఆత్మ ఫలం ఉందా ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దీర్ఘశాంతము సాత్వికము విశ్వాసము మంచితనము ఆశా నిగ్రహం అనేవి చూడగలుగుతున్నారా మార్పు లేని క్రైస్తవుడు ఫలాలు లేని క్రైస్తవుడిగా ఉంటాడు పౌలు అంటున్నాడు మీరు ఫలాలతో నిండి రాదు బిండిన వారై ఉండాలని నీతి ఫలములతో నిండుకునిన వారై క్రీస్తు దినము వరకు ప్రభు రాకడ దినం వరకు నిష్కపటులుగా నిర్దోషులు కావాలనని ఆయన రాకడ వరకు మూడు నాళ్ళ ముచ్చట కాదండి క్రైస్తవ భక్తి ప్రారంభం బాగుంది అంతం ఎలా ఉంది అని పరిశీలించుకోవాలి ముందుకు సాగుతున్నామా ఆధ్యాత్మికంగా ఎక్కడేసేవరా గొంగలంటే పడ్డ చోటే ఉందన్నట్టు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుదల లేని క్రైస్తవ జీవితాలు కలిగిన వారిగా ఉన్నారు కాబట్టి భూసంబంధమైన వాటి మీద నేను వారు మనసు పెట్టుకుంటున్నారు పౌలు యొక్క ఉన్నతమైన ప్రార్థనను చూడండి విశ్వాసమునందు స్థిరపడాలని బలపడాలని మీరు దేవుని మహిమపరచాలని మీ జీవితముల ద్వారా దేవున్నామానికి మహిమ రావాలని మీరు ప్రభు రాకడ వరకు నిష్కపటలుగా నిర్దోషులుగా మంచి మనస్సాక్షిని కాపాడుకోవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నాడండి మన మటుకు మనం అలా ప్రార్థించుకోవాలి మనం ఇతరుల కొరకు అలా ప్రార్థించాలి ఒక దైవజనుడు ఒక సేవకుడు తను బోధించే మనుషుల కొరకు తన సంఘము కొరకు ఇలా ప్రార్థించాలన్నది నేను నేర్చుకున్నానండి మరొకసారి చదువుతున్నాడు మొత్తం వినండి మీ ప్రేమ తెలివితోనూ సకల విధములైన అనుభవ జ్ఞానముతోనూ కూడినదై అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందవల్లని యా ఇందువలన దేవునికి మహిమయు స్తోత్రము కలిగినట్లు మీరు ఏసు క్రీస్తు వలనైన నీతి ఫలములతో నిండుకునిన వారై క్రీస్తు దినమునకు నిష్కపటులను నిర్దోషులను కావాలని ప్రార్థించుచున్నాను ప్రార్థన ప్రార్థన అంటే మన కోరికలన్నీ దేవునితో చెప్పుకోవటం కాదండి మన అవసరతలన్నీ దేవుని దగ్గర పెట్టడం కాదు ఆధ్యాత్మికంగా నీ సారూప్యంలోనికి నన్ను మార్చేయా ఫలభరితమైన జీవితం నాకు దయచేయ్యా నీతో గడిపే అనుభవ జ్ఞానాన్ని నాకు దయచేయ ఆయన నీ 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 నిన్ను బోలి జీవించడానికి నాకు సహాయం చేయి ప్రోప నా పాపంలో నా పాపమును జయించటకు సహాయం చేయి తండ్రి అపవాదిని ఎదురించటకు సహాయం చేయ్యా ఆత్మలను సంపాదించటకు సహాయం చేయ్యా పరిపూర్ణ చేయ్యా పరిశుద్ధిని చేయ్యా అనే ప్రార్థనలు ఆలాపనలు మన హృదయాల్లో నుంచి ఎలిగెత్తి మొరలెట్టినప్పుడు మనం దేవునికి ఇష్టలుగా పరిశుద్ధులుగా ప్రభు రాకడ వరకు నిలబడగలిగిన విశ్వాసులుగా నిష్కపటులుగా నిష్ నిర్దోషులుగా ఉండగలుగుతాం ఎన్ని రోజులుగా వెయ్యి దినములుగా కల్వరి ప్రతిధ్వని అలాగే అనేక దినములుగా ఈ యొక్క అనుదిన ధ్యానం మీకు అందిస్తూ మధ్యాహ్నం హెచ్చరిక రాత్రి మన్నామనుకు అందిస్తుంది ఎందుకంటే ఏ విధము చేతనైనా నువ్వు కొందరిని రక్షించాలని దేవుని వాక్యము చేత ప్రతి ఒక్కరిని తీర్చిదిద్దాలని ప్రభు రాకడ కొరకు సిద్ధపడినట్లుగా నశించిపోతున్న ఆత్మలను సంపాదించేవారిగా మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాలని కాబట్టి దేవునితో సమయం గడపండి దేవునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి ఈ సాయంకాలం జూమ్లో ప్రభు చిత్తం అయితే మన అందరికి కలిసి ప్రార్థించబోతున్నాం చేరగలిగిన వాళ్ళు జూమ్లోకి రండి లేదా లైవ్లోకి రండి షార్ప్గా నైన్ టు టెన్ ఇక మీదట కల్వరి ప్రతిధ్వని ఇవ్వబోతున్నాం మధ్యాహ్నం ఒక టెన్ మినిట్స్ లెస్ దాన్ టెన్ మినిట్స్ హెచ్చరిక మరి ఉదయం లెస్ దాన్ ట్వంటీ మినిట్స్ అనుదిన ధ్యానం మీకు ఎంతగానో ఆధ్యాత్మికంగా బలపడడానికి సహాయం పడుతుంది 
రోడ్ని ప్రాంత చేసుకున్నాం పరిశుద్ధుడ నీకు వదలములయ్యా ఎప్పుడూ పనులు ఉన్నాయ్యా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏదో ఒక పనిలో చిక్కుకుంటున్నామయ్యా విస్తారమైన పనులు పెట్టుకొని తొందరపడుతున్నాము అనేక సార్లు మమ్మల్ని మేమే నష్టపరుచుకుంటున్నాము తండ్రి నీతో ఉంటే నీ పనుల భారము ఈ హోవా మీద మోపు అని చెప్పినట్లుగా నీ పని మేము చేస్తే నీ సన్నిధిలో మేము ఉంటే మా పనులు మేము చేసేవాడిగా ఉన్నామని మేము ఆధ్యాత్మికంగా బలపడితే శారీర కార్యాలను జయించగలుగుతామని స్వతాను శోధనను ఎదిరించగలుగుతామని గుర్తించినట్లు మాకు సహాయం వచ్చాయి లైవ్లో జూమ్లో ఎన్నో ఎన్నో ధనుముల నుండి నీ మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మిక వీరులుగా మారుటకు అనుభవ జ్ఞానముతో నిండిన వారే క్రీస్తు ప్రేమలో వేరు పారిన వారే ప్రభు రాకడ వరకు నిలబడటకు దోషులు నిష్పటి నిష్కపటలను నీ వచ్చినప్పుడు ఎత్తబడే వధువు సంఘములో ఉండుటకు మా ఒక్కొక్కరికి నీ సహాయం వచ్చేయమని క్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాను తండ్రి ఆమెన్ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క కృపయు ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహవాసం కూడి వచ్చిన మనందరికీ ఇప్పుడు నువ్వు సదాకాలంలో తోడై ఉండుగాక అమెన్ మీ బ్రాదర్ వసతుల భారాలు మీ ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన లోటు పాటలు కూడా తెలియచేయండి ప్రభు సరుదులు విజ్ఞాపన చేస్తున్నాం నైన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ సిక్స్ నెంబర్కి టెక్స్ట్ కానీ వాయిస్ మెసేజ్ కానీ పంపించండి అలాగే ఇతర దేశాల్లో ఉంటే నైన్ వన్ డబుల్ జీరో వన్ డబుల్ జీరో త్రిపుల్ ఎయిట్ నెంబర్కి మీ వాట్సాప్ మెసేజ్లు పంపించండి మీకోసం ప్రార్థిస్తున్నాం మీరు కూడా ప్రార్థించాలి అప్పుడే అద్భుతాలు చూడగలుగుతాం రుచితం అయితే మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి హెచ్చరిక అలాగే రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి కలుగురు ప్రతిద్వందులు మా అందరం కలుసుకుందాం అంతవరకు దేవుని మహాకృప మీకు తోడేటట్టుగా